枕边。若不是那一眼辗转的相思，爱依然用一世。参见娘娘，皇上呢？本宫有急事要见他。皇上，今儿个用过午膳就出去了，到现在还没回来呢。又出宫了？啊。这样，你去找王振过来，他要是不在，就找曹吉祥。是。这两天胃口不太好，不是胃口不好，老爷，是根本就不吃饭。老太太劝过好多次了，可是小姐还是想不开，天天把自己关在屋子里念经忏悔，都瘦得脱形了。老爷，我怕再这样下去，肯定会出事的。能出什么事啊？他要早这么安生，就不会惹出这么大的祸事了。你告诉他，以后厨房送来的东西，一口也不许剩。否则加罚处置。谁找我呀？你是谁啊？郑公子。你怎么来这里了？怎么了？本公子就不能随意溜达到这儿来吗？你们家那个多管闲事的小姐，现在没事了，是不是偷着乐？乐什么呀？我们家小姐现在一点都不好。怎么了？实话告诉你吧，我们家小姐……徐姬这个混账王八蛋，这种事都做得出来！徐姬，你说的是徐侍郎吧？反正他这个人是坏透了。我们家小姐也想过去告他，可是我们一没证据，二他毕竟是老爷的顶头上司。总之现在小姐什么也做不了了，不行会一冷才怪了。我特别担心他想不开。想不开？这老子费尽心思救他出来，他还有心思想不开？你小点声！你不让我告诉别人，你又在这里嚷嚷。一会儿全府的人都知道了。行，好人做到底。这样吧，你替你们家那个丫头收拾好包袱，等消息，到时候会有人接她散心的。照着办啊！谁会来啊？如果不认识的，老爷和老夫人肯定不让的。我说你管那么多干什么？老子自有安排。行了，快去陪你们家小姐吧，免得她想不开上吊自杀。嗯，郑公子啊，你怎么这么仗义啊？而且还一而再、再而三的帮我们家小姐，就连王公公那么大的人物都请得动，你该不会是瞧上我们家小姐了吧？哼，瞧上你们家小姐了？我说你们家那个臭丫头可真会选丫鬟，一个自作多情，一个多管闲事，可真是绝配啊！别你了。
，本公子告诉你，我这次为什么会来，是因为上次啊，半路把你们家那个臭丫头抛下了，本公子心里有点过意不去，想来道个歉。不过你家那个臭丫头要真的是看上了本公子的话，本公子倒是不介意你做个陪房丫鬟。你，我不跟你说了。哼，谁会看上他？本公子怎么可能看上他？难道我真的喜欢他？皇上，玉，皇上，有安和郡主陪你去，太后娘娘不会对你太厉害的。玉儿啊，这回你可要沉得住气啊。我知道。哦，还有，郡主她待你那么好，你可千万别装糊涂啊！要是有了汪国公这样的好乐章，到时候朝中肯定没有人反对你当皇帝了。娘，这种话你怎么也能乱说呢？娘不是随便说说吗？开门，开门！开门，开门！谁在这儿胡闹？大人，有个人喝醉了酒，吵着让人还钱。我们这儿没人认识他，就把他赶走。结果他倒好，领了一群人，硬是要把门撞开。开门！还钱！还钱！别有财气，给我滚！多吃了一点。这院子以前的主人好像就姓刘。管他呢！马上带着所有人制住他们。一旦惊动了东厂，那咱们的麻烦事可就多了。还有，你马上带着他们两个。殿下转移到其他地方安置，防万一。是，你们两个跟我来。是是。出来，出来。殿下，府里出了点小麻烦，小的奉命请你去西乡那边坐坐。出什么事了？请。母妃，千万别出去，在房间等我。小心点儿。哦，殿下，殿下怎么了？殿下，殿下，我旧伤犯了。这是你的。殿下，我看您还是省省力气吧，别再想着逃跑的事情，把他们两个带走。在这儿好好待着，要不然。阿宇，为什么朕每次见到你都这么狼狈、啊？皇兄，我知道你一定会来找我的。皇上万岁，万万岁！臣弟也是实在没法子，才暂时答应了太后，还望皇兄见谅。其实啊，太后的主意也不错。当年，要是他把你抢过来当嫡子，现在坐在龙椅上的，就是你了。臣弟敢对天发誓，我绝对没有生过这种大逆不道的心思。臣弟只想做个贤王，更何况臣弟的性命都是您救的。那年要不是您跳到太液池里，臣弟现在早就……行了，行了，行了，别那么严肃行吗？朕不过就跟你开个玩笑。朕如果起疑心的话，还会巴巴的跑来救你吗？不过，你可真够厉害的，居然想得出公涛传信的法子
，倒也真神了。臣弟也只是想赌一把，我想着，万一安和郡主进宫，能遇见什么旧人，说不定就能认出那个琵琶姐。哪还有什么旧人？师太小的时候教咱们的，也只有你和皇后还记得吧？也是运气好，皇宫那么大，居然让皇后碰上了汪美林。皇兄，那刚才前面的动静，是你安排人弄出来的。要是不引他出来，朕也没法跟你说话。皇兄，你没有直接救我出去，怕是对臣弟还有别的安排吧？不错。王振之前还跟朕说过，太后有非朕之心，朕还不太敢相信。没想到他竟然如此的丧心病狂，朕是想跟他翻脸，但这兵权财权都在他的手上，难免被动。齐豫，朕希望你跟太后继续虚以为夷，这样也算在他身后。安插了一颗钉子，不至于事事被动。原来如此，王兄，臣弟愿助你一臂之力。好，朕果然没有信错你。打仗父子兵，上阵还得靠兄弟。嗯、皇兄，论理。臣弟不该多嘴，但是上次臣弟来京的时候，您和太后还母慈子孝的，怎么现在会突然变得？因为朕直到杨浦死之后，才知道朕的娘亲就是被那个姓孙的贱人给害死的。什么？朕的母妃身子一直不好，朕当时年纪小，还以为是孙贵妃心肠好，才把朕接过来，没想到他为了想天下人，隐瞒自己夺子的恶行。竟然悄悄的给朕的母妃下了毒药。要不是王振帮朕找到母妃的遗书，朕一辈子都会被他蒙在鼓里。孙太后怎么会做这样的事？这不会是真的吧？会不会当中有什么误会？没有什么误会。朕亲自去瞧了母妃的遗骨，那里头全是黑的。那个贱人，为了当皇后，竟然如此恶毒。而朕，居然叫了他十多年的母后。刚知道实情的时候，朕恨不得杀了他。可皇后说的对，他毕竟养了朕那么多年，所以朕想，在亲政之后，放他在冷宫里面养老吧。可他偏偏不知悔改，还一门心思的要跟朕夺权。现在连篡位这种大逆不道的事也敢做，就算朕想饶他，天也不能饶他。陛下，奴才这边已经妥当了。朕知道了。是。东厂有种定时发作的毒丸，曹吉祥
，给那狗奴才喂过来。以后他就是城王府的人，有什么事情，让他给东厂传信。皇兄，我知道您看重东厂，可是。朕知道，他们让你受了委屈了。可这事情呢，确实是个误会。王振也是忠心耿耿，误以为你是太后一党，才会自作主张。朕会狠狠的罚他，到时候让他给你登门道歉。是。汪美玲肯定让你给他打了公汤，这关系可不一般啊。东厂的人可是跟着他给你送饭的车子才找到这儿的。你该不会是让他给迷住了吧？不不不，臣弟绝无此心思。公涛之事我唐突了他，到现在心里还愧疚呢。有什么好愧疚的？这汪国公不过是太后身边的一条狗，能是什么好东西？朕就是怕你，怕你叫他给迷住了。不会的，臣弟已经，已经怎么？啊，原来你是已经看上哪家的美女了，是吧？跟朕说说，是哪个大臣家的女儿？朕替你做主。哎，不用不用，臣弟。哎呀，皇兄，咱们别说这个了。太后既然要做大逆不道之事，除了我这边，她肯定还有别的安排。我觉得皇兄赶紧让人盯住兵部的动向，还有钦天监那边。总之，事事都要预备着周全才好。放心吧，朕出来之前，已经给于东阳传过密旨了。那就好。那现在可以说说那美女是谁了吧？哎呀，快点告诉朕，没事的，快跟朕说说是哪家的美女。我说了，你也不认识啊。哎，不认识无所谓，你只要跟朕说，朕就替你做主，行不行？皇上，怎么样了？王振都已经准备好了。臣妾知道您信任王振，可是这么大的事情，您就让他一个人？你们怎么一个个都对王振有意见？你们也不看看，现在除了他之外，朕还可以信任谁？那曹耿老和樊中他们不是也可以？糟了，朕怎么把这档事给忘了？以前是儿臣糊涂，还望母后不计前嫌。起来吧。谢母后。你也别想差了，哀家并不想把皇上怎么样，只是他这样荒唐行事，哀家的性命倒也罢了，大明江山可经不起他这样折腾啊。母后心系天下，儿臣敬服万分，只是儿臣年幼无知。具体如何去做，还望母后明示。这是他们罗列皇帝失德的罪状，御史们会择日上奏的。依皇帝那个脾气，多半会砍几个御史的头。到时候朝中一乱，你收到哀家的消息，便可起兵。可儿臣手中，并无兵将。这你不用担心。英国公章府手掌着中军都督府，一切听哀家安排。请母后赐此一官。母后。这里虽然列了十八条失德之举，但依儿臣看来，不过都是些微小之事。如儿臣非要以这些理由起兵的话，只怕难逃窃国之名，天下百姓难服啊！殿下，请放心，太后娘娘自有安排。所谓成者为王，败者寇。到时候，只要那龙位上坐的是您，那些个百姓想什么，根本不重要。母后，儿臣知道您完全是为了大明着想，才想着废掉皇兄
。但是皇兄现在毕竟还年轻，他又是您一手教养长大的，虽然现在犯些糊涂，可是假以时日，又有名臣辅佐，肯定会幡然醒悟的。若母后在一时冲动之下废了皇兄的地位，纵使是一颗丹心，也怕是天下百姓难以理解，更难逃史官悠悠之口啊。你说的，哀家何曾没有想过？只是哀家越是忍让，他们越是倒行逆施。那多半是王振那些人挑拨之故。母后，我与皇兄自小一起长大，我深知他对您的一片孝心。若蒙母后不弃，儿臣愿意觐见皇兄，劝他迷途知返。母后，儿臣也是真龙血脉。哪有不渴望九五之尊的道理？儿臣只是为了母后的一世英名，为了我朱家的江山，哪怕儿臣再拼着坐一回牢，也望母后谨慎而行。殿下，太后娘娘已经为你指了一条明路，还望殿下识时务者为俊杰呀。母后，难道您要立一个随随便便对自己的亲兄弟下手的小人为帝吗？殿下。够了，你说的话，哀家都听明白了。你先跟美玲回去吧，这事儿，哀家自有安排。是，儿臣告退。殿下多半还是贪生怕死，才故意这么说的。您可千万不要……好了，别说了。英国公的事儿，你自己安排。是。哀家，还得想想，再想想。殿下，您不是已经答应帮皇上做内应了吗？怎么？怎么又劝起太后来了？太后要是和皇兄真打起来，到时候肯定是血流成河，受伤的还是老百姓。不过我瞧着太后的心智，并不是那么坚定，多数是受了那些奸人的挑唆。如果我要是把他们两个人都能劝得各退一步，也是一件功德之事。不管怎么样，殿下。您总算不用被关得那么严了。是啊，皇兄也跟东厂交了底，王振那帮人不会再找我麻烦了。哎，你现在不已经是自由身了吗？帮我送封信出去吧。是。小姐，这些信和帖子我给你放在桌子上了，都是谁送的？哦，有刘主事家的二小姐，王学士家的四小姐，还有……不用了，你帮我把这些都清理掉吧。要是再有人来送帖子，直接告诉人家，我最近生了重病。不出门了，好吧，小姐，那你好好休息，我先出去了。进祠师太请我去永清安。是啊，永清安那净慈师太啊，知道了最近发生了一些事，又知道你最近一直在家修行，所以啊，特意给你爹写了封信，说你是与佛有缘之人，<笑>想接你去安里陪他静修一段时间。我不想去，我只想待在家里。你爹都已经答应了，轿子也准备好了。我也让紫苏收拾了东西，你就安心的
在那住一段时间吧。允贤，奶奶知道你心里一直不好受，可你老闷在家里也不是事儿啊。静思师太是得道高人，真是难得能受到他这样的盛情邀请。你到了那儿啊，不管是佛法还是处世之道。肯定能学到不少东西啊！可是，允贤啊，嗯，就当帮奶奶去还个愿，好吗？嗯，是。小姐，你说这位净慈师太到底是什么来历啊？这永清庵虽然地方不大，但是我们每次来香火都特别旺。还有他为什么只给老爷写了一封信，老爷就愿意放你出来了呢？我也不清楚。我只听义母说过，这净慈师太和皇室大有渊源，不仅“净慈”两字是先皇亲赐，就连这牌匾，也是先太皇太后亲提的。好大的面子啊！可我只是觉得他挺亲切的。师太，在我这里，一切都不用拘束。南乡那边已经收拾出来了，你就住在那儿。我怕你吃不惯素，要吃不惯呢，就让人出去给你买一点。可记得，别让别人看见了。这样，也行吗？佛在心头即可，在我这儿没那么多规矩。嗯，那我陪您进修，该要做些什么呢？除了念经，也没什么特别要做的。不过你要是真的闲的话，就在庵里管管花草。你要是真能帮我做些其他的事情。这就好了。师太若有吩咐，允贤无有不从。真的，是，太好了。那等到晚课之后，我让圆通带你到后院看看。好啊，来，请进。嗯、请进。你先休息。只是禅房有点简陋，恐怕你住在这儿需要适应一段时间。已经很好了，师太，谢谢你这边请。师太想让我帮他做什么呢？施主，您看了就知道了。这。怎么一回事啊？是这样的，施主，我们永庆安向来都会收留一些没钱看病的贫困妇孺，可是这些人得的都不是小病，我们那点药怎么治也治不好。师太说，如果您愿意，就请帮他们看看吧。可是我已经决定，不再给人看病了。我现在连医书都不看。师太说，罗大娘和徐夫人的事儿，她都知道了。你的负疚之情，他也是很同情的。可是你若是单单只因为内疚而放弃了这一身的好医术，实在是太可惜了。不行，我害死过人，我治不了他们，我没有那个能耐。师太还说，这些人你治与不治，他都不会干涉。只是倘若万一这些病人因为你一时的见死不救而一病不起。那到那个时候，你又会不会内疚呢？弟弟
，姐姐，你是大夫吗？是来救我和奶奶的吗？我不是。早知道，当初我就不该叫你学医。要不是他私自学医，哪会惹出如此大祸？倘若万一这些病人因为你一时的见死不救而一病不起，那到那个时候，你又会不会内疚呢才几天不见，胆子小成这样了。郑奇，你怎么会在这儿？我听说有人被关进牢里，吓破了胆，所以我特地过来看热闹。没想到，还真是这样。谁吓破了胆？你别胡说八道！哼，谁胡说八道？当初是谁说自己仗义？看到什么不平的事情就要去救，现在遇到点小事，就成这个样了。哼，吓死我了！别逼我，笑死人了。这怎么可能是小事？我害死了两个人，我有罪。我是怕再害了别人，才不去帮忙的。哦，不过死了两个人，你就成这个样子了。要是明天院子里面七个八个都死了，你们哭死啊你！你去哪儿？我不要待在这儿，我要回家。你回什么家你？你怕看到他们死是吧？不是。你是不敢依他们，别跟我吹牛什么医者仁心，我看你就是胆小，就是懦弱。我没有，我不是，你放开我！你给我过来！你放，你放！给我好好看看他们。啊起来！你看到没有？人家生了病的孩子，都知道帮你，可你呢，只会说不会做。上次你跟我说，你不想与我这样的人同车。现在我原话回敬给你，像你这样见死不救的人，我也不屑与你为伍。郑奇，郑奇，你回来！你回来！别哭了，姐姐，我给你糖吃，吃了就不痛了。我不要，我的糖给你吃
，吃了就不痛了。这是热毒引起的火疮，我用五倍自焚给您敷上，很快就能好。不过千万要记住，这两天啊，别吃热性的葱蒜，糯米也别泡。大爷，您的腹水已经下去很多了，再吃几天药就没问题了。谢谢啊，小姐，该喂药了。哦，好，来，大爷，我扶你起来，让我来吧。嗯，谢谢。谢天谢地，小姐，你终于想通了。没什么想不想得通的，我不能见死不救。阿弥陀佛，师太，激发善念，极为功德。杭姑娘，你忙了一宿了，够累的了，歇会儿吧。智通、圆通，你们去帮忙。是。这药就不痛了。杭姑娘，快就会好。跟我来。是。嗯、要想喝得好茶，这第一道水必须烧至最滚。把杯子涮涮，这样，茶叶尽数舒展开来，再加入第二泡水。第二次泡的茶叶，碧绿纯青，再无涩苦之意了。来，你看，真的是如兰幽香啊。师太，我想见见正奇。你见他干什么？我想谢谢他。我知道他昨天是在帮我。你不怪他，对你又吼又叫了。他不就在外面吗？正奇，怎么了？别装了，你特意待在这儿。不就是等着我跟你说谢谢吗？神经病，老子哪有那个闲心？啊、又怎么了、嗯？谢谢你。昨天要不是你那样当头棒喝的，我到现在还醒不过神来。师太跟我说那么多话开导我
，也是看在你的面子上吧。行了，别那么客套了，就当我顺便吧。也当做呢，上次我把你扔下车，给你道个歉呗。你呀、啊，帮人就帮呗，干嘛非要装出一副满不在乎的样子，让人误会了，多不好呀！哼，我才不在乎别人怎么看我呢。你呀、啊，脾气就是差。其实人还挺不错的，怎么？是不是我救了你？你要以身相许啊？嗯，你看我干嘛？戏本上都是这么写的，这家人落难，才子相救，成就一段非常非常美好的姻缘，不就是这么回事吗？哎哎哎，你干嘛？谁让你一直胡说八道？我不说了。啊，我问你啊，这回案子我能够平安无事，是不是也是你帮的忙？不是啊，你别骗我了，我都知道了。是不是紫苏还有师太他们告诉你的？娘的，没有一个嘴巴紧的。紫苏也知道，这丫头瞒了我那么久。紫苏要是不知道的话，怎么告诉你的？我我猜的呀。师太向来不管俗事，可这回却费心的接我来永庆安，肯定也是因为你了。而且，他跟皇室大有渊源，你是他的侄子，托人请到王公公帮忙，也是顺理成章的。哎，看你挺聪明的，怎么老钻牛角尖啊？我现在不钻了还不行吗？我想通了，我只有治好更多的人。才能洗清我之前的过错。罗大娘是因为我而死，所以，我就算穷尽一生之力，也要帮她报仇。不用麻烦了，那个姓徐的，老子帮你解决得了。啊，别，用不着。为什么？我知道你是为我好。师太说了，你家是京城有名的盐商，嗯，可是跟徐侍郎比，还是差一截的。嗯，你要寻他的不是。肯定还要找那位王公公帮忙，可他毕竟是东厂的人，你还是跟他少接触为妙，要不然的。东厂的人怎么了？啊？要是没有东厂的人，你能出得来吗？我也是为你好，东厂的人名声都不好，他们个个在外胡作非为，手上不知道染了多少的鲜血。皇上也是，就这么一直放纵着他们，怪不得太后不放心，到现在还在垂帘听政。哎，不过也是。这政权要是交到皇上手上，只怕没几天就天下大乱了。嗯，听你这么说的话，这个皇上还真是昏庸啊，而且非常混蛋，对吧？嗯，你以为你的名声好到哪儿去啊？啊，干你们这个职业的，到处行医杀人、乱嗑药方的，全京城传的满街都是。哼，我看呢，那些身在青楼的女子，也瞧不上你们。你瞪我干嘛？哎，老子救你出来，你还瞪我？一个小女子，不懂朝政就别在那儿胡说八道，懂什么你？算了，就当我今天没有来过。哎，哎，哎呀，怎么老管不住自己的嘴、啊？曾以为只是寒冷如常的冬。
见。